Hej, cześć wszystkim. W kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Wicek83, a to jest gra Brass Heart. A właściwie demo tej gry. Przygodówka point and click klasyczna ze stylem graficznym, który może kojarzyć się z produkcjami studia The Delic Entertainment, czyli oczywiście piękna komiksowa kreska. No, według mnie jest to jedna, jedna z najlepiej zapowiadających się klasycznych gier przygodowych. No i jest tworzona przez polskie studio Hexy, Hexy Games. Żmudny proces tworzenia gry za twórcami. Żmudny dlatego, że było w jego trakcie wiele perypetii. Gra była prezentowana co najmniej w dwóch edycjach Pixel Heaven. Jej geneza sięga, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć którego roku, ale pewnie gdybym wspomniał, wskazał 2015, to nie byłbym daleko od prawdy. Możliwe, że odrobinę później, ale w tej chwili precyzyjnych danych Wam nie podam. Natomiast ja byłem na jednym Pixel Heaven, gdzie ta gra też była prezentowana, czy właściwie na dwóch. Już w tej chwili Wam nie powiem, chyba na dwóch. No i trochę nawet sobie chyba zagrałem w demo, albo na pewno porozmawiałem z twórcami, których w tej chwili raczej już nie ma w ekipie tworzącej ten tytuł, bo doszło do wymian kadrowych. Natomiast tak, chyba grałem na jednej z edycji, widziałem zagadkę, która była bardzo interesująca, taką łamigówkę logiczną. Natomiast nie mam pojęcia, czy ona w dalszym ciągu znajduje się w grze, czy jest planowana. Natomiast to, co widziałem, przekonało mnie, że warto na ten tytuł czekać. No i cieszę się, że po takim długim zawieszeniu, w, w jakim ta gra się znajdowała, nie było wiadomo, czy prace zostaną wznowione. Byłem kiedyś nawet umówiony na wywiad z twórcami, ale do tego nie doszło. Cieszę się, że, że jednak pojawiło się to grywalne demo no i że są widoki na premierę tego tytułu. Sprawdźmy za tym, jak się prezentuje, oczywiście wybierając język polski. No jak widać, tutaj już ekran tytułowy co nieco pokazuje, jaki jest styl graficzny. Twórcy, tutaj zobaczymy z pewnością polskie nazwiska. Tomasz Bar, no to jest jakby twórca studia. Piotr Płomiński, scenariusz Katarzyna Haptaś. Kolejne nazwiska. Tak, czekam na nazwisko jednej z osób, z którymi rozmawiałem. Tak, bo rozmawiałem z dwiema osobami. Na jednej z edycji Pixel Heaven jest marketing Mateusz Orman Janowski. Ale no, już, już to wiem, że jego już w studiu nie ma. Dużo osób nad polskim tłumaczeniem. Marcin M. Dres, tak, za pomoc. Z tego co wiem, to począt na początkowym etapie gry koncepcja była z nim przedyskutowana. On dał pomysł autorom, żeby grę osadzić w takim stylu art deco. Startujmy. My dearest Pola, I've been thinking about the past again. About the long lost friends, our ambitions and achievements. I've been thinking about my mistakes too. I might have found a way to undo them. A new project I've been working on. Your old man needs your help, Pola. There's some things I've been meaning to tell you. So I ask you to come to Suislav. Your friends will be happy to see you. <laughs> Loving father, Joseph Sigorski. Krótki wstęp, no ale było w nim co trzeba. <laughs> tak, dubbing jest angielski. Nie wiem, czy, e, czy, czy Polak, czy osoba pochodzenia polskiego, raczej Polak, Sulisławek tutaj jest, e, z, czytałaby swoje słowa, czy, czy wymawiałaby swoje nazwisko Józef Zagorski, będąc Józefem Zagórskim. No ale skoro może Pola nie jest 
taką rodowi- rodowitą Polką. Chodzi mi o to, że może wychowywała się poza Polską. To może dlatego tak to wygląda. No i po to, żeby taka między- międzynarodowa publiczność lepiej przyjęła to nazwisko. Dobrze, widać już bardzo ładną grafikę. Jak powiedziałem, mnie od razu się ten styl graficzny skojarzył z produkcjami studia The Delic Entertainment niemieckiego. Powiedziałbym, że nieodżałowanego studia, no ale źle bym powiedział, bo ono jeszcze istnieje, aczkolwiek nie tworzy już klasycznych gier przygodowych. Czasem się pojawiają remake'i, jak na przykład Complete Edition de, de, pierwszej Deponii, czy, czy trylogii Deponii. No i Edna and Harvey też doczekała się ta gra w wersji zremasterowanej, czasem jakaś gra Action Adventure, to studio nam w tej chwili funduje, wydaje czasem gry z gatunku szeroko pojętego obecnie gier przygodowych, więc no i w jakiś sposób związane z gatunkiem nadal jest, no ale nie jest, nie tworzy już takich pięknych, nowych przygodówek. Widać interfejs, jeśli można na przykład zabrać przedmiot, to jest tylko łapka po lewej stronie, jeśli można go obejrzeć i zabrać, to jest po lewej stronie łapka, po prawej jest oko, więc przystępny widzę interfejs, to zapewne będzie oznaczało prawo klik i lewo klik myszą. Zresztą to teraz przetestujemy. Tak, lewym się nie da, tylko prawym zapewne. Ojej, dlaczego ja prawie nie słyszę? Słyszę tro- trochę, ale prawie nie słyszę tego, co mówi bohaterka. Może teraz będzie, bo jest to nagrane. Słyszę coś, ale bardzo cicho. One of Dad's oh. best designs, and Manfred gets to fly it every day. Hard to believe this piece of cloth used to be white. A dirty, greasy rag, a must-have for any mechanics workshop. Widać, że jest lekko animowane zabieranie przedmiotów. Nie teleportują się one do naszej kieszeni, to też spoko. The plane's engine is hooked up to that diagnostics panel. For testing purposes, most likely. Let's give that engine a spin. Wow! It's overheating like crazy. Hopefully that's not the final prototype. Obramowanie już widzę przy tekstach, żeby lepiej się je czytało, żeby się nie zlewały z tłem. Czyli pewnie będziemy musieli y, uruchomić silnik. Manfred zapewne pracuje nad tym, y, aby ten samolot był w stanie używalności. The airflow? Perfect circulation. Well then, I'm stumped. If we're to figure this out, some hot coffee is in order. I'll bring you a cup. Thank you. Coffee is the fuel of good ideas. No, dobra. Manfred, takie imię brzmiące z niemiecka, może z austriacka, więc pewnie dlatego ma też niemiecko brzmiący akcent. Pola bardzo urodziwa z takim długim warkoczem, dużymi oczami. Do, dobre mam pierwsze wrażenie, patrząc na, na tę postać. Generalnie styl graficzny i styl postaci też wydaje się bardzo w porządku. Zobaczymy, jak będzie dalej. Karteczkę zabraliśmy. U, pasek przedmiotów widzę długi. 6, 8, 10, 12, aż 16 na jednym ekranie się mieści. Natomiast ta kartka trafiła chyba tutaj. Nie ma jej w ekwipunku. Hard to believe this piece of cloth used to be white. Now it's soaked with mechanical oil and covered in dirt. O proszę. Czyli tutaj mamy jakąś fabułę w postaci e, takich strzępków gazet. Rozdarty kraj. Napięcie przybrało na sile, kiedy północna część niedawno zainicjowanego konfliktu w Niemczech ogłosiła odłączenie się od kraju. Oddziały obu stron zbierają się wzdłuż nowo utworzonej granicy. Ci z północy, teraz pod nazwą Dominium, domagają się uznania ich państwa. Ich głównym celem jest restrukturyzacja przemysłu kraju. Rebelianci chcą dorównać przyspieszającemu postępowi technologicznemu, zapewniając w ten sposób silną pozycję na scenie międzynarodowej. 
Aby wprowadzić swoje plany w życie, poprosili Belgię o wsparcie. Maszyna różnicowa Valkyria zarządziła wysłanie misji pokojowej do regionu komandorowi Ludwigowi Durowi. A, to kropka była, przepraszam. Komandorowi Ludwigowi Durowi powierzono zadanie zapewnienia stabilności Cesarstwa Niemieckiego. W międzyczasie osłabionej obrony na wschodniej granicy skorzystała paramilitarna grupa polskich pilotów. W bojowej operacji Wzlot Orów udało się wyegzekwować niezależne... Okej. Okay. Czyli to była ostatnia strona. E, dobra. Czyli tutaj nie ma dalszego ciągu tego artykułu. Jest taki zarys historyczny. Widać, że e, jak, jakąś, jakieś tło historyczne będzie tutaj nadane. No i dziennik z ładnymi ilustracjami, bardzo dobrze zdobiony. Może tutaj te strony nie są jakieś poszarpane, ale świetnie to wygląda. Niedługo dotrę do Sulisławia. Nie ma to jak w domu. Świeże powietrze, bezchmurne niebo i przyjemny warkot silnika. Chyba powinna poszukać taty. Jego wiadomość brzmiała raczej pilnie, a jednak nigdzie go tu nie widać. Założę się, że wpadł na kolejny genialny pomysł, a teraz zapisuję go w którymś z zakątków w pałacu. Ma wokół siebie te wszystkie wynalazki, a wciąż nie może zadać sobie tyle trudu, żeby zorientować się, która godzina. Manfred i Tamara powinni wciąż tu być. Chciałabym się z nimi przywitać. Czyli jestem na razie zbudowany tym, co widzę, czyli... No oczywiście to, to nie jest nic oryginalnego, że mamy taki dziennik w przygodówkach, ale... Wygląda to dobrze, tylko... Być może ta notatka to jest to, co odnaleźliśmy, to była właśnie strona tej gazety. Czyli oddzielny ekwipunek na jakieś dokumenty i e, łącznie z naszym pamiętnikiem i oddzielny ekwipunek na przedmioty. Tutaj opcje, jeśli chodzi o ustawienia, to bardzo proste menu, chociaż, a nie, grafika i języki nie da się w to wejść, czyli to jest wszystko tutaj. Jest w porządku. The plane's engine is hooked up to that diagnostics panel. For testing purposes, most likely. Taśmy klejącej nie możemy zabrać. Jeszcze rzut oka może na samolot? Patrzyłem już sobie. Porozmawiamy z Manfredem. This is Manfred, a mechanic and the test pilot for my father's latest designs. And a good friend of mine. How's it going, Manfred? Apollonia, my god! It's good to see you. You too, handsome. Still building my dad's mad designs, I see. And you're still flying them. That brings you to Sully's love. Not much to do in the capital? Father sent me a letter. He wants to discuss something about that Valkyria Dominion and some new research he's doing. Apparently it's important. Well, if someone knows how to deal with these bastards, it's Professor Zakoski. You probably find him in his workshop. I'd join you, but I still have to finish up with this engine. Sure, keep it up, Manny. I wanted to ask you something, though. Aha, i tutaj mamy tematy rozmów. Jest w porządku. Um, twórcy opisywali, że gra się um, toczy w takich diesel punkowych realiach. Tutaj też dowiadujemy się, że Pola to jest skrót od imienia Apolonia. Zdrubnienie. I can't help but wonder. How did you end up as my dad's assistant? Half luck, half misfortune. I used to be a test pilot in Hamburg. That was before the Loyalist secession, right? Yeah. Seeing how I did not want to march under Valkyria's banner, I fled to Kiev. There, I got my pilot license and learned the craft. When I saw your father's planes in action during the Operation Eagle's flight, I knew I wanted to fly in one of them. And here you are. Fascinating. Taka kokieteryjnie nastawiona ta pola w sposób w jaki mówi i, i, i co mówi. Może jest po prostu pozytywnie nastawiona do, do świata, do ludzi. You know anything about this Valkyria? Father seems pretty concerned with her. I had the dubious pleasure of meeting her back when it was just a counting machine. She used to help us with aerodynamics calculations. She did a lot of heavy mud actually, overseeing factories, market predictions, and the like. I know that much, but how do you get from that to ruling an army? The more data was fed to her, the smarter she became. To the point 
that she could almost tell the future. Eventually, a group calling themselves the Loyalists decided that her judgment is so impeccable that she should have political power. They've got supporters in France, Germany, even Britain. You know the rest. To think that the faction in control of half of Europe is taking orders from a machine. We'll see how it goes. The future is not yet written, Paula. Czyli taki element science fiction jakby się tutaj pojawiał. Zresztą nie pierwszy zna w grach. No, sporo było takich tytułów, nawet tak mi się teraz w, przypomina. The Moment of Silence, czyli gra, którą nagrywałem całkiem niedawno. E, oczywiście Benny Festival Sky. E, no, to takie pierwsze nasuwające mi się tytuły, w których ta sztuczna inteligencja miała sporo do powiedzenia. E, no, teraz mamy chat GPT, z którym, który ostatnio zacząłem testować. E, popełnia dużo błędów, ale nieraz nawet zaskakuje. Także ciekawie, jak to się rozwinie w przyszłości. Keep it up, Manny. You too, Paula. Dobra, czas się pewnie wybrać do jakiejś sąsiedniej lokacji, którą jest pałac. No dobra, widać, że przedmioty nie stoją w miejscu, są jakoś animowane. Patrzę, czy ma zapętloną bardzo mocno tę animację, no ale teraz stoi sobie w miejscu. Philip has a small handkerchief in his back pocket. He uses it to clean his monocle, which, may I add, doesn't really need any more cleaning. No to była literówka, bo Filim, a to jest Filip. Philip will notice his handkerchief missing. Maybe I could switch it for something else. No to już nam podpowiedziała co zrobić. There. Philip's in for a nasty surprise. No z pewnością, jak sobie przetrze szkło, to nie będzie wiele widział. What the? What happened, Philip? My monocle. I tried to wipe a little speck off it, but the cloth, it's all covered in grease for some reason. Hand it to me. I'm sure I can figure out a way to clean it. That would be appreciated. No, dubbing wydaje się całkiem przyzwoity. E, może nie, nie są to takie głosy najlepsze z najlepszych, jeśli chodzi o Manfreda. Tak trochę... E, Brzmiał na lekko przerysowanego może. Natomiast Lokaj Filip tutaj ma dobrze dobrany głos do wieku. Brzmi w porządku. No pola też ok. No to sprawdźmy tego Filipa i porozmawiajmy z nim. That's Philip. Sulislaw's Chamberlain. I think he's been here as long as the palace itself. Hi, Philip. Good morning, Miss Paula. Your father has informed me that you'll be arriving at Sulislaw. But it seems he himself uh, forgot. Lost in his work again? Alas, it would appear so. He locked himself in his workshop again. You know how he gets when he focuses on something. No worries, Philip. I'll find a way to get to him. Thank you. That annoying little automaton may help you with that. Pascal! Where is he? Last I've seen him, he was in the dining room. Disassembled. Quite a mess your father has made. I'll be sure to check on him soon. Aha, Pascal. To może być ciekawe. Ciekawe, czy dołączy do Poli jako e, bohater wspierający. Coś tak, coś takiego jak, jo, jak właśnie Joey we wspomnianym już przeze mnie wcześniej Benny w Estil Sky. E, to była fantastyczna, świetnie uzupełniająca się para. No i może to by było szansą dla tej gry na taki z, z, na zrobienie kroku do przodu, na bycie czymś więcej niż taką standardową przygodówką bez wartości dodanej. Zobaczymy. Once again, where can I find my dad? Professor Zagorski is in his workshop. Unfortunately, he locked himself in and is not responding to knocking. Don't you have the keys to the entire palace? Keys? Yes. However, 
Professor decided to put an electric lock on his door. If there's anyone here who can open those, it's that pesky little robot, Pascal. Where did you say I could find Pascal? Last I've seen him, he was in the dining room. Disassembled. Quite a mess your father has made. That sounds gruesome. Not really. Unless you consider the disarray he left behind. Professor has turned Pascal off for a bit to tweak some components. I don't know if he got around to it, but the robot is still sitting on the table. I better go check on him. Czyli wyłania się przed nami takie potencjalne zadanie do wykonania, czyli zmontowanie Pascala, złożenie go do kupy. See you later, Philip. Have a nice day, Miss Paula. Ciekawy jest, jestem, jak prezentują się zagadki, bo sądząc po tym rozbudowanym ekwipunku może być ciekawie. No aczkolwiek tutaj gra nam podpowiedziała, co trzeba zrobić. Hey, Dad has finally switched to a hover car. Good for him. Einstein didn't invent those anti-grav generators for nothing. Właśnie, czy tutaj mamy jakiś wyświetlacz hotspotów? Zwykle jest pod spacją. Możliwe, że jeszcze zostanie zaimplementowany. Wiadomo, że demo um, czasem nie ma wszystkich funkcji, ale... O proszę, Manfred tutaj nam się ukazał. Wpadła na Manfreda na lądowisku przy pałacu. Nadal pracuje jako mechanik, a czasami też jako pilot testowy prototypów samolotów mojego taty. Ma pewne ręce roboty, ale widać, że uwielbia swoją pracę. Mój ojciec nie mógłby wyobrazić sobie lepszego asystenta. Wydaje mi się, że pochodzi z Breslau, czyli oczywiście chodzi o Wrocław, ale przeprowadził się tu po wojnie domowej o niepodległość Dominium. Idealnie pasuje do Sulisławia, otoczone swoimi ukochanymi samolotami pośród innych nieprzeciętnych mieszkańców. Co więcej, niewiele mu trzeba. Jedyne, czego potrzebuje, żeby odpalić się do pracy, to wypicie filiżanki kawy od czasu do czasu. No i to jest oczywiście nasze kolejne zadanie. Ach, tak, to jest trochę mało intuicyjne, bo raz idziemy do przodu, raz do tyłu i co innego się pokazuje. No, ale w porządku. Jakoś się w tym połapiemy. Autorzy mają jeszcze czas. Sulislav Palace. The home to and an informal workshop of my father. Patio, tam możemy tylko iść. To nie jest miejsce interaktywne, tylko lokacja, tak samo jak hall pałacu w tym momencie. No dobra, będziemy trochę przeczesywać. Ja kiedyś byłem nie, przekon nie byłem przekonany do wyświetlacza hotspotów, ale biorąc pod uwagę no, zmiany technologiczne, to rzeczywiście sprawia, że przygodówki są przystępniejsze dla takiego typowego gracza. Zresztą obecnie w tej dobie małej ilości wolnego czasu, pogoni za różnymi projektami kilkoma naraz. Już nie jest tak, że idziemy do pracy, wracamy i zapominamy o wszystkim. No, możemy się skupić na przyjemnościach. To... No to nie ma tyle czasu i, i takie e, udogodnienia się przydają. This used to be tomorrow's paint stand. I can only imagine what terrible abuse it went through. Ok, trochę e, tekst wyszedł poza, poza ekran. The dining room is on the other side of those windows. No, interesujące wykonane rzeźby tutaj jakieś rubensowskie kształty mamy. The radio is ancient and run down, but the speaker still looks okay. Ciekawe, czy jak podejdę w lewo, to ten tekst się przesunie. Pewnie tak. The radio is ancient and run down, but the speaker still looks okay. I don't need to haul a broken radio with me. The speaker, on the other hand, looks just fine. I love tinkering with stuff like that. Who knows when it may come in handy? No, to jesteś właściwym człowiekiem we właściwym miejscu. W przygodówce point and click. It's one of Einstein's anti-gravitational field generators. A marvel of science, really. That big glowy bit is just a field diffuser. All the real work is done by a small core module that disrupts the flow of gravitons. Which Tamara is using as a paint stand. A typical artist. Tamara, could you take your utensils? I need to take the core module from that generator. Oh no, Pola, please! I'm in the middle of painting! Well, why not just move them somewhere? No, oh, I wish. As you can see, I broke my paint stand. It just fell apart. Fine, fine. If I fix it for you, can I have that anti-grav? 
No, of course. And thank you, love. Widzicie, co jeszcze tam głośniej? Ta muzyka, zobaczę, czy tutaj coś jest. No nie, Manfred z lewej, Manfred z prawej. Bo słyszę, że przegrywa. Tylko tak, żeby mnie nie zagłuszała. Będzie w porządku. Taka głośność. This used to be tomorrow's paint stand. I can only imagine what terrible abuse it went through. I would need something to connect the broken parts of the stand. Strong glue or something similar. Dobra, jakieś kleje i tego typu sprawy. Czy nie można zabrać? Dobra. I'll always be in awe of Tamara's talents. That's Tamara, a real Renaissance woman. A painter, a poet, a fashion icon, and most importantly, my dear friend. Tamara, it's so good to see you. Well, well, look who graced us with her arrival. Bored with the skies, love? Never. I had to check back home eventually. I'm glad I flew in just in time to catch you. How's it going in the world of art? I've just had an exhibition in France. The people over there are a bit uh, preoccupied with the recent political turmoil. Valkyria's army came down from Belgium and now occupies the northern provinces. Yeah, this sort of thing leaves little time for artistic expression, huh? Indeed. I think I'll focus on creating for now. Paint some pieces, uh, maybe some outfit designs. You know, you still have to pose for me for that portrait. You promised. Maybe another time. I need to talk to my dad first. How come you chose Sulislav as your favorite place to work? It is just so peaceful in here. I can focus, you know? I found out about it from my aunt. She lives in Monaco and there's a friend of Professor Zagorski, so she suggested I come here for a bit. She wanted to get rid of you, huh? Maybe. Fortunately, your dad has more patience for my eccentricities. Mostly because he spends most of his time locked away in his workshop. Czyli to obecnie to typowy stan. Are those your paints hovering in that anti-grab generator's field? Yes. I found it lying around and since my actual paint stand got broken in half, I saw no harm in using it instead. I can't decide if that's brilliant or just a terrible misuse of advanced technology. It wouldn't be art without a bit of transgression, love. Can't argue with you on that. Gotta go. I'll be here if you need me, Pola. Jeszcze tam trochę głośniej. O, nie, 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 nie. Okej, okay. tak będzie dobrze. Czyli co, idziemy dalej. Na razie y, podoba mi się, jest klimat i jestem po prostu ciekawy, bo gra mi się dobrze. To jest taka podstawowa sprawa. Chyba najważniejsza. Then dad put this suit of armor together himself out of old scrap. You wouldn't guess it from the way it looks now. Jadalnia warsztat schody. This tapestry depicts some sort of medieval battle that went down not far from here. Dad and I used to study it in the evenings, making up names and stories for every one of those nights. No ten styl graficzny ciekawy. Trochę nawet widać, jakby to był podkolorowany mocno szkic koncepcyjny, ale to nadaje klimatu nawet tej miejscówce. This tapestry depicts some sort of medieval battle that went down not far from here. Dad and I used to study it in the evenings, making up names and stories for every one of those nights. Dobra. Czapka mu zleciała z głowy. Być może osiągnięcie za to na przykład będzie na Steamie kiedyś. Hey, it's that new electric lock. Knowing my dad, he's probably built in some sort of bypass. Maybe his automaton Pascal will be able to help me. There's the door for dad's workshop. I've got to find a way in. 
Dad, you in there? Uh, I don't think he heard me. I don't think I can pick it open. Maybe Dad's automaton Pascal will be able to help me. Dobra, czy można wejść po schodach? Last I've heard, there were some renovations being made upstairs. A tylko co z tego? <laughs> I don't see a reason to go upstairs. Dad's workshop is on the ground floor. No tak, tylko że nie można się do niej dostać. No i to jest ten główny problem, z jakim się borykamy w tym momencie. No dobra, niech będzie ta jadalnia. Widzę, że tak. Jak klikam na lokację, to czasem się bohaterka zatrzymuje przed nią i trzeba kliknąć jeszcze raz. Kolejny wycinek gazety, który władujemy do ekwipunku i nam objaśni trochę fabuły. Otwórcy maszyny. Kim jest Józef Zagórski? Odpowiedź jest prosta. Polski fizyk i inżynier, który zdobył wykształcenie na Uniwersytecie Latającym. Członek pierwszego kongresu Solvaya i główny projektant w, proje w projekcie Bendy Babedza. Osiągnięcia Zagórskiego wykraczają jednak poza świat nauki, jako że jest on także jednym z głównych architektów niepodległej Polski. Po ukończeniu pierwszej iteracji swojej maszyny różnicowej zaczął wykorzystywać jej moc obliczeniową do wprowadzenia nowego projektu samolotu. Tak zwany Wróbel 1 stał się nowym standardem technologii lotniczej. Zagórski potajemnie zbudował całą ich flotę w pobliżu pałacu w Sulisławiu. Miały być one rozlokowane w operacji Wzlot Orów, wydarzeniu mającym na celu wyzwolenie Mazowsza. Tamara. Tamara też tu jest. Często się przemieszcza między tym miejscem a rodzinnym Monako, więc spotkanie z nią zawsze jest miłą niespodzianką. Tamara i ja mamy zupełnie inne sposoby na doświadczenie wolności. Podczas gdy ja wznoszę się w przestworza, ona wyraża się twórczo. Wszystko jedno, czy za pomocą sztuki, poezji, mody, czy prowizorycznego stojaka na farby zrobionego z generatora antygrawitacyjnego. Podziwiam to w niej. Jest utalentowaną artystką, co zapewnia jej miejsce w wyższych sferach. Można być pewnym, że zawsze zna wszystkie najnowsze plotki ze świata elit. Dobra. No dziwna ta kolejność, jak tutaj się klika, taka mało intuicyjna. To jest akurat do poprawki. Mamy Pascala! There's Pascal, my dad's automaton assistant. A bit perturbed at the moment. Seems like he's missing some components. One of the ocular lenses is gone. A vocal modulator. A speaker, in other words. Uh, you don't have your anti-gravitational module. Uh, here you are, Pascal. I'm gonna fix you up in no time. Let's see what's missing. Uh, Dad really did a number on you. I'll need some new parts. One of the ocular lenses is gone. A vocal modulator. A speaker, in other words. Uh, you don't have your anti-gravitational module. No, dobra. Jeśli chodzi o... Głośnik to mamy. Here, let me connect that speaker. Say something, Pascal. So dark, so cold. Oh no, are you in pain? No, I'm just being dramatic. Okay then, he's still missing some parts. Wspomniałem o Joeym czy Joeju. Jakkolwiek to powinienem wymawiać, odmieniać z Benif Estetska, ale przecież mieliśmy też takiego towarzysza jak Oscar w Syberii, więc ja lubię takie pary. Bardziej niż pary ludzi, czyli głównego bohatera i taką postać ciekawą, inną, wspierającą spot w The Whispered World, wiecie. Aczkolwiek ludzie wspierający, tak jak Nicole Collard w serii Broken Sword, też się sprawdzają, więc wszystko zależy od gry, wszystko zależy od postaci. Brudny monokl. I can't give Pascal a dirty lens. He won't be able to see properly with all that grease on it. No dobra. Test łączenia przedmiotów. This should get rid of the grease. <laughs> There, it's shining. Była jakaś animacja ciekawa. Już mamy czysty monokl. Let me put that lens in. There. Blink once if you see me. Or don't, whichever you prefer. He's still missing some parts. No tak, ten moduł antygrawitacyjny, ale wiemy, gdzie on się znajduje. Gerimski's Jewess with oranges. A prized possession. Tamara praises it as an example of Polish realism. For me, it just evokes this heavy feeling. Like a harbinger of some kind of burden. 
No widzę, że będą tutaj nawiązania, to dobrze. Egie rymski, on miał chyba na imię Aleksander. Jeśli się mylę, to, to ślijcie na mnie gromo oczywiście. These windows have quite a nice view on the patio. These windows don't open. It's breezy enough here anyway. Now that's a sturdy piece of wood. The wardrobe is so heavy, it's almost a bunker. It would be a perfect place to hide in. Trochę uboższa polska wersja, bo tutaj jak bunkier, a to chodziło o to, że jest tak ciężka, tak masywna, że mogłaby służyć jako bunkier, do którego trudno by się było dostać. Dobra, widzę, że to wszystko w tej lokacji, więc jeszcze pójdziemy po ten moduł. Do naszej koleżanki z Monako. Ona jakoś nie odczułem, żeby miała francusko brzmiący akcent. Jakby trochę płynność ruchu w poli czasami się e, tutaj zwiesza. Ale być może to u mnie, nie wiem, jakieś prace z optymalizacją może trzeba jeszcze wykonać. Albo to mój komputer, który pewnie jest załadowany czym nie powinien. No, dobra. E, żeby to zreperować, to o, pewnie będzie trzeba tę taśmę od Manfreda zdobyć. Tamara, could you take your utensils? I need to take the core module from that generator. Oh no, Pola, please! I'm in the middle of painting. Why not just move them somewhere? Oh, I wish. As you can see, I broke my paint stand. It just fell no, apart. Dobra. Fine, fine. If I fix it for you, can I have that anti-grav? No, of course, and thank you, love. No, czyli zadanie numer jeden, które popchnie nam wszystko. To jest e, zrobienie kawy, tylko gdzie tę kawę znaleźć? Może mamy jakąś maszynę do robienia kawy, no, typu, to się nazywa chyba ekspres. Lotnisko, ale tu byliśmy. Kawę to raczej w pałacu można by było zrobić. Tak się przynajmniej wydaje. No ale... Nie, no to jest jadalnia, więc tutaj ta kawa. A, jest. Tylko, że zimna. Someone has been brewing coffee in here. I'm guessing Manfred. This stuff is his fuel. I'll help myself with a cup of coffee. Shucks, it's gone cold. Mamy zimną kawę i trzeba zapewne będzie zrobić coś, żeby stała się ciepłą kawą. Tutaj nie widzę takich maszyn, które by mi to mogły umożliwić. Do warsztatu się nie dostaniemy, tam nie wejdziemy, więc trzeba szukać czegoś, co nam podgrzeje. Może do silnika włożymy, ej. Ale silnik chyba zimny, może... Chyba, że ten samochód ma dobry silnik. Oj, 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 oj. Nie przyszłam, a nie, nie przyszedłem tutaj. W tłumaczeniach to zawsze jest z tym problem. Trzeba zwrócić na to uwagę z pewnością. Dobra, jak te kawę włożymy do silnika. Let's give that engine a spin. It may not be flight ready, but it sure makes for a great beverage warmer. No, actually. Are there simpler ways of heating up a cup of coffee? Perhaps. Do they involve operating heavy machinery? I don't think so. Na razie zakatki są dość intuicyjne. Here's your coffee. Careful, it's hot. Czyli na razie widzę ten ciąg przyczynowo skutkowy. Zagadki może będą łatwiejsze niż w Unusual Findings, gdzie się z nimi trochę męczyłem. Ale tam też 
ta rozgrywka była trochę nieliniowa. No coś tutaj trzeba zrobić z tym zatrzymywaniem się postaci. Być może się to dzieje, kiedy ruszę myszą, w trakcie kiedy mają przejść do kolejnej lokacji. Nie no, teraz też się zatrzymała, tam kliknąłem. Dobra, naprawmy stojak. There, good as new. Tomorrow I'll put your paints back here and relieve the anti-grab of its duty. Oh, thank you, Pola. The generator is all yours, dear. No to zabieramy generator. Well, let me take this anti-grab's core module and find it a more suitable function. A już wiadomo co robić dalej. Zmontujemy naszego Pascala. Nie taśmą, ale rdzenie. Przytwierdzimy do niego. Here's your anti-grab drive. You'll be flying in no time. There. Everything should be fine. Get up, Pascal. Thanks, Paula. I was getting bored. Immobility is not for me. Listen, my dad locked himself in his workshop. Can you help me open the lock? Sure thing. Just point me there. Great. What else can you do while we're at it? I'm quite perceptive, you know, thanks to my internal scanner. I can detect many useful objects in my close proximity. Just ask if you need me to point them out. Other than that, I'm always happy to provide you with my sage advice. Fajnie mu się dymi, kiedy mówi. These windows have quite a nice view on the patio. Chodziło mi o Pascala. Sure. What do you need? Niezdabingowana kwestia. Kolejna. That window seems awfully breakable. If you ever needed to create a new palace exit. Why would I do that? I don't know. Maybe if all the doors get blocked, or just to create some good old chaos. Do you have a morality algorithm in there? Why? I think it needs some tweaking. Either way, I'm going to pass on that for now. You wanted to talk to your dad, isn't that right? Yeah, that's why I activated you. You can point me at the lock and I'll open it. Znów powinno być chciałaś. Scan initiated. Oh. These windows don't open. It's breezy enough here anyway. Można Pascala użyć. Dobra. Czy jest jakaś ciekawa funkcjonalność? No i teraz użyjemy Pascala na cyfrowym zamku. Hey Pascal. Let's see how this master key of yours works. Open this door for me. Sure thing, but I may need a little help. Um, remind me, what am I supposed to accomplish here? The lock needs to be overridden. Connect the color-coded inputs and outputs by spinning the nodes. Sure, I can do that. Czyli mamy łamigówkę. Oj, dobra. Nie wiem, czy to tak pójdzie. Raczej w ten sposób. Aha, i te też muszą być połączone. Dobra, łapię, co trzeba zrobić. Teraz powinno być dobrze, nie? A chyba, że to tutaj ma być ujście. Mhm. Zapewne tak. No, bardzo ładnie wyglądająca lokacja. Podoba mi się ta grafika. That's one hefty piece of stone. These papers have zero chance of escaping. At the moment, I don't have the authority to liberate these notes from their paperweight prison. Freedom for the cellulose! Trochę humoru będzie wprowadzał. 
Tak jest zwykle rola takich właśnie wspierających postaci, zwłaszcza nie ludzkich. I can't figure out what these notes might relate to. It's just a bunch of numbers and map coordinates. A somewhat abstract depiction of an apple grove. I remember Tamara painting it. The professor gave some very specific instructions about that picture. Dad just can't stop thinking up new projects. Let's just hope none of them turns out to be like that automatic hedge trimmer. Yeah, that one was scary. To jakaś maszyneria. Plany, no, pozostało nam chyba porozmawiać z tatą. Here we can see my dad, Joseph Zagorski, in his natural environment. Don't make any sudden movements. You mind spooky. <laughs> Hi, Dad. What? Oh, oh, Pola, my goodness, you're here already. Oh, forgive me, honey. I've gotten so caught up in research. It's okay, Dad. I missed you. Oh, I've missed you too. Oh, if only the circumstances were better. What circumstances? You're being cryptic again, Dad. Yes, sorry, sorry. Of course, I'll explain everything. How about we go catch some fresh air, hmm? I think I miss Spring's arrival sitting in here. Sure, lead the way. Now nas też wiosna so dopiero przyszła. What is this important discovery you wanted to talk about? Ah, uh, yes. Where do I begin? Uh, do you remember Babbage's crew? I recall the name. You tried to recreate Lord Babbage's difference engine. The result of that project you now know is Valkyria. Wait a second. You're telling me the sentient machine terrorizing Europe was made by you? Oh, it wasn't always like that. When we built her, it was a computing tool, not a dictator. Then how did she end up as a mechanical brain with an army? Babbage's crew. We gave her an ambition to accelerate the betterment of mankind. The best strategy she envisioned was to take control. To that end, she organized herself an army. Her loyalists. Czyli ta maszyna, ta sztuczna inteligencja, to jest źródło zła. Sam zarys fabuły może nie wydaje się teraz wielce oryginalny, natomiast te nawiązania historyczne mogą stworzyć coś ciekawego. Także no, jestem zainteresowany. Jestem ciekaw, co będzie dalej. How exactly did a machine manage to gain political and military support? While she was stationed in Antwerp, she oversaw the infrastructure in the region. Some considered her the greatest governor in history. Those were the first loyalists. So they gave her even more power. Thus became the Dominion. She was a godly machine to her subject. Seeing how accurate her predictions became, some started believing Valkyria could see into the future. Babbage's crew? Wasn't it that group you started with your friends? And they were not just my friends. The members of the crew were some of the most brilliant minds of this century. Figures, since you started Valkyria together. What happened to the rest of the group? First, there was just me and another engineer. A German, very bright. Then along came Jean-Pierre, a brilliant mathematician, and his lady companion, the archivist. What became of him? Some time ago, his airship vanished somewhere over the Himalayas. I thought I'd never hear from them again. But recently, there were some developments about the heart. Serce. Co to takiego? What is this heart? It's a device I created. Valkyria's failsafe. Capable of stopping her conquest. Then why didn't you use it already? It was too late. Valkyria had already taken control over the Dominion. We had to flee. Then Jean-Pierre went missing and I thought all was lost. That new research of yours you mentioned in the letter. You were trying to find him. Very astute of you, Paula. Yes, I believe I've... What's that sound? Attention all civilians. This region has been annexed by Valkyria Dominion. Do not resist. Remain calm and rational. You have been taken under the protection of the superior ruler. Oh, they move faster than I predicted. Paula, go to my workshop, find the journal. It's there with Babbage's crew. But Dad... I'll buy you some time. Go. You have to retrieve the brass heart. 
And Pascal, you know what to do. Of course. I won't leave her side, Professor. I... Move, you two! Where is that journal? Professor said it's with Babbage's crew! What does that even mean? Brasshardt to mosiężne serce z pewnością jest bardzo ważne, bo tytuł gry to Brasshardt. To jest, to może być to. Mosiężne serce. Już zwróciła uwagę, gram w to pierwszy raz, żeby nie było, że wiem. Zwróciła uwagę Pola na to, jak tutaj weszliśmy. I better take that now. At worst, I can bash it against some loyalist noggin. A hefty marble globe. This really isn't the time to be messing around. Dobra, czyli może to jednak nie to. Dad just can't stop thinking up new projects. Let's just hope none of them turns out to be like that automatic hedge trimmer. Yeah, that one was scary. Dobra. Z tą bandą babydża <laughs> ma być to serce. Czyli to portret. portret. I wish I remembered her more. She was a pretty lady. Tu są plany. Portret, obraz. Jeszcze ewentualnie ten obraz i te notatki, bo nie ma więcej miejsc interaktywnych tutaj, nie? Chyba, że ten przycisk pa do papieru na czymś trzeba by było postawić. Tylko na czym? A ja jeszcze sprawdzę ten obraz. A somewhat abstract depiction of an apple grove. I remember Tamara painting it. The professor gave some very specific instructions about that picture. This really isn't the time to be messing around. Okay. Jakoś ten przycisk od razu mi się wydał podejrzany, powiem wam, ale trzeba by coś z nim zrobić. Jeszcze ewentualnie może Pascal nam pomóc. Sure. What do you need? Użyj skanera. To będzie może to. Scan initiated. To zdjęcie. A photograph of my dad with a bunch of his scientist friends. The description reads Babbage's crew 1911 Leopold's Park. Czyli może za tym zdjęciem to być. Więc skaner Pascala nam się przyda w rozwiązywaniu zagadek. The space behind that photo. The journal is with Babbage's crew. Of course. And this is not what I expected. It's a microfiche. Hand it to me. I can read those. Wow! There's a bunch of stuff here. Lots of calculations, some geographic data. Gonna take a while to read it all. Skim it. We're short on time. Okay, okay. It says, your father has recreated the route of John Pierre's flight. He got coordinates. The first piece of the heart should be there. What do you mean, the first? I'm not sure. Oh, here it is. The brass heart consists of three parts. Your father was contacted by someone named Earl Grey. They said that they hit the second part in Monaco and they wait for further instructions. We should find them too. Maybe they'll know where the third piece is. Earl Grey is not a real name, is it? Never mind, we'll worry about that later. For now, we gotta get out of here. Monaco to wiadomo. E, mamy już znajomą z Monaco. I can't figure out what these notes might relate to. It's just a bunch of numbers and map coordinates. Dobra. Pascal. Pascal się obudził. To osobisty asystent robot mojego ojca. Poskładałam go z powrotem po tym, jak tata z jakiegoś powodu zostawił go rozmontowanego. Ma funkcję, dzięki której uda mi się otworzyć elektroniczny zamek i wejść do pracowni. Mimo, że jest drobnych rozmiarów, nie można go lekceważyć. Wspaniała technologia, którą, w którą wyposażył go mój tata, czyni go jednym z najbardziej inteligentnych robotów tych czasów. Potrafi się uczyć, badać otoczenie i udzielać przydatnych informacji. Ma też całkiem nietusinkową osobowość. Czyż nie jest słodki? Dobra. Czyli to wszystko już widzieliśmy. Open up! This palace has been seized by the Valkyria Dominio! Never! I will not let you here in your filthy boots! 
You'll make a mess here. Ruin the carpets over my dead body. Paula, find another way out. I'll hold them back here. Okay, tam to okno się świeciło. Jak kazaliśmy skanować lokację Pascalowi. And these windows don't open. What are we gonna do then? We'll have to create an exit ourselves. Świeciło się nie na darmo. A, it's my father's dzie... journal, crammed onto a microfiche. It contains the location of a crashed airship. A part of something called the Brass Heart is supposedly on board. There's also a mention of someone named Earl Grey. They are apparently searching for another piece of the Brass Heart in Monaco. Maybe they'll know where the final third piece is. Philip will kill me when he finds out. Worry about him later, please. For now, just smash that window. No, to idziemy. Paula! Oh god, you're okay. Tomorrow, where's my dad? I have to get him here. There's no way. He's surrounded by the front entrance. Manfred has already warmed up the airplane. Make a beeline to the airstrip. What about you? My motorbike is nearby. I'll sneak past the attackers. You have an aunt in Monaco, right? Get there as fast as possible. You have to find someone named Earl Grey. And a device. A part of a mechanical heart. What? Why? There's no time. I'll contact you as soon as possible. Where will you go? The Himalayas. Long story. Go! Get out of here! No, dobra. Fabuła taka... Dużo, dużo się dzieje. Mocno tutaj przykręcona jest śrubka. Popularnie. Ah, Professor Zagorski. It's been a while, old friend. Mr. Ludwig Durr. Tell your thugs to get off my lawn. It's Commander now, not Mr. Be rational, Joseph. We can solve this peacefully. We were beyond that a long time ago, you traitor. You're the treacherous one, Joseph. You've turned your back on your own creation. The future will judge that, I think. I know the future, Joseph. Valkyria has seen it. Its inevitability. Its trajectory. It's glorious. Shame you don't have a place in it. I've never shared your determinism. As much as I'd love to sit down and discuss philosophies, I have more pressing matters. Answer me just one question, and we'll be on our way. Where is the Brass Heart? Skończyłem z tobą, Zagórski. Tato, Pola, szybko musimy uciek... Szybko, musimy uciekać. Uciekliśmy. Zostawiliśmy Sulisław w tyle, otoczony przez armię lojalistów. Mam nadzieję, że Tamarze udało się bezpiecznie przejść granicę. Lecieliśmy całą noc, czuję się zagubiona, dosłownie i w przenośni. Nie znam losu ojca, nie wiem nawet czego lojaliści od nas chcieli. Nie mam pojęcia czym jest to mosiężne serce, ani jaka jest jego funkcja. Jedyne co mam, to punkt na mapie. Musimy tam prędko dotrzeć zanim Valkyria nas pochłonie. To tu! Jesteśmy nad koordynatami! Nic nie widzę, zleć niżej. Nie mogę, Polu. Zaraz będziemy ocierać się o szczyty. Tam jest. Widzę sterowiec. Poprawka. Dwa sterowce. Jak to dwa? Lojaliści. Jak do diabła. Trzymaj się czegoś. Spadamy. Czyli nie ma tutaj animacji. Przynajmniej na razie. Tylko w taki sposób może będą przerywniki. No jest to jakieś wyjście. Trochę niż nisko budżetowe, ale jak na współczesną przygodówkę to jak najbardziej akceptowalne. Dziękujemy za rozgrywk. W gr Brasshard, czyli E nie ma w czcionkach. Dodaj Brasshard do swojej listy życzeń polskich znaków. Nie ma na Steam. Dołącz do naszego kanału Discord. Zasubskrybuj newsletter. Hexy Studio. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dajcie znać, czy demo Wam się podobało. Mnie tak, ja jestem zaintrygowany grą. Bardzo ładny styl graficzny. Zapowiada się ciekawie. No i polskie studio trzeba kibicować tym bardziej. Czekamy zatem na polską wersję językową, czekamy na dalsze informacje na temat gry, czy będzie jakaś kampania na Kickstarterze, czy nie. Zobaczymy. 
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.